，我是欢子。二零二一年我就二十八岁了。其实，在三十岁之前，我有个愿望，就是开着我的皮卡车去一趟西藏。很多人说人生必去一趟西藏，听别人说的天花乱坠，只有自己去一趟才是真的。在二零二零年，我就给自己定下一个目标，走完黔东南就去西藏，但是我没有完成。现在已经是二零二一年四月了。我还没有走出黔东南，我承认很大的原因在于我自己，不知道为什么，自从我二十四岁本命年开始，家庭不顺，事业不顺，做什么都不顺，稀里糊涂的一年一年又过去了，每年的目标从来没有完成，本以为今年会很顺利。二零二一年三月二十四号，我带着身上三千块钱开始出发，去继续完成自己的梦想，但是现实很残酷。这些钱远远不够自己一路上的开销的。第一件事就是打电话叫朋友还钱。以前混得不错的时候，朋友同学都会来借钱。刚开始说下个月还，但是每次都这样，一转眼几年过去了，一分钱还没还。接下来的路还是要靠自己。第一站从黔东南泾河出发，去台江，车没有了，加了三百一十块。晚上我住在了台江万亩草原上，看见美丽的夕阳，看见了美丽的星空。我相信这个世界是美好的。第二天下山，原计划是去雷山，但是路途中看见了美丽的小河，还是忍不住留下来住一晚。第二天接着去雷山，在停车场看见一只流浪猫，本想收养它，但是不小心被猫抓了。朋友说赶紧去打预防针，一进医院才知道狂犬疫苗要八百多，突然心里都懵了。本来不富裕的我，又是雪上加霜，可能是跟猫咪真的没有缘分。第二天去雷公山，上面全是雾，只能等下趟了。雷山县长风村，四年前我来过，当时这里还有几十家在做陶瓷，也没有这么多砖房。我拿着一张手艺人的照片去寻找，但是得到的消息是，这个手艺人现在没有做了，去外面打工了。村里就看见一位七十多岁的老人正在做陶瓷。接下来来到了雷山排卡村，这里有一位传承人做罗生的，罗生是苗家的乐器，逢年过节采罗生都是要用的。做一个这样的罗生需要一个星期，还是在雷山县，这里是朗德苗寨。今天是星期天，来游玩的人很多。刚进寨子，就看见村里的人正在接待游客。苗家人拿出自家酿的米酒。罗生场可以看见苗家姑娘穿着雷山独有的苗家服饰。这个罗生有六米高，每个罗生的音调也不一样。这几天一直在雷山朋友家里住，还有三天才打第二针。按照原计划是去凯里湾水镇派一个打铁的传承人。看了天气，那边这两天刚好下雨，计划有变，改去丹寨县。今天是三月二十九号，我生日，在丹寨县买了一个十五块钱的蛋糕，晚上独自一人找个凉亭坐下来吃蛋糕，吃完睡觉。第二天起床就去丹寨县的卡拉村，远远的就可以看得到一个大大的鸟笼，矗立在山顶上。这里是中国鸟笼之乡，我们要找的是四年前拍摄过的一位传承人，他是卡拉村做鸟笼最精致的一位，运气不错，他刚好在家，但是他并不记得我了。苗家人喜欢养鸟、逗鸟，鸟笼供不应求，这种鸟笼平均价格在一千二以上。越精致越贵。中午我开着车去丹寨县的盘墨村，这里是中国腊染之乡。四年前我也来过，这里样子并没有变化。我找到了腊染传承人的家，但是他并没有在家，门是锁着的。我只好去隔壁问问，问了才知道，他出去打工三年了，已经几年没有做腊染了。那我不是白来了？不，这里是腊染之乡，一定还有其他人家在做腊染。在村里问了半个小时，终于找到了，还有一家正在做蜡染。桌上有一本书，里面的图案五花八门，奶奶正在按照里面的图案把蜡涂在布料上。蜡染的传承已经有两千多年历史了，至今已经有很少人会了，只有老一辈的人还会做。如今生活发展快，在家做蜡染的人越来越少，做出一块成品需要很长时间，价格也会很贵。在农村销路也是很大的问题，所以很多人维持不了生计，只能选择出去找工作了。其实我很喜欢去探索这些民间的手艺，因为很多东西越来越少见了。我想通过视频的方式去记录下来。原本计划是三到五年走完千头万户，这也是我最开始的初心，感觉十年都走不完。我打算用我的一生去拍摄，一辈子在路上。每个人都有情怀，但是情怀到底是什么？我想这么宏大的问题，在路途中一个人会慢慢想明白的。
。朋友说，我为什么不去拍一些博引眼球的视频，找些赞助商来赞助，这样就不会那么辛苦。你要知道，这个世界上没有天上掉馅饼的事情发生，每件事情都会有利益相关的。拿了别人的钱，就要为别人做事，还是回到替人打工的生活。我这个人比较喜欢自由，脚踏实地，不喜欢被别人指挥来指挥去。朋友问我，你旅途中的意义是什么？我想了一会，告诉他，几年前我遇到了一位老人家，他一辈子都没用过电，无儿无女，住在大山里。其实旅途中遇见的人、遇见的事，怎么去的，又和谁去的？这个过程才是最有意义的。我们一出生注定有一天会死去，生不带来，死不带去。既然如此，为什么不来一趟说走就走的旅行？人生活得精彩，才不忘此生。有粉丝朋友和我说，你的这种生活方式是我想要的。计划了很久，想去旅途一次，只可惜生活让我没办法去实现。我的梦想就交给你了。其实这也是我的梦想。从此路上，我不会感到孤独寂寞。我身后还有千千万万相同梦想的人。有人认为有钱人那才是人生，其实吃苦也是一种人生。也许这期视频会有人喷我，既然我选择了走自己的路，又何必去在意别人说什么？如果有和我一起有梦想的，又有空余时间，可以和我一起去旅行。感谢大家的支持，我会继续努力。